हेलो यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसका सॉल नेम है स्पायरोन और लेक्टोन जो कि आपको 25 फाइव फिफ्टी एम और 100 एम की स्ट्रेंथ में मार्केट से इजीली मिल जाती है ये मार्केट में एलडॉक्टॉन के नाम से आती है या आपको हर मेडिकल स्टोर फार्मेसी से ईजीली मिल जाती है ये एक प्रस्क्रिप्शन ड्रॉग है यानी कि डॉक्टर प्रस्क्राइब करके देते हैं उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाता है तो आज हम देखेंगे कि टेक्टॉन यानी स्पायरोन और लेक्टॉन को किन किन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डोजेज क्या रहती है और इसका इस्तेमाल करते रहें तो कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सामने आते हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा सबसे पहले आप मेरे चैनल हेल्थ एंड ड्रग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो जो कि हेल्थ एंड ड्रग्स के रिलेटेड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए फॉलो कीजिए थैंक यू स्पायरोन एलेक्ट्रॉन या एलडॉक्ट्रॉन जो कि अल्ट्रास्टोरोन हारमोन एंटेगोनिस्ट है आ, ये कैसा हारमोन होता है जो कि हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर को बैलेंस में रखता है यानी कि रेगुलेट करता है यानी अगर ये हारमोन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो सॉल्ट यानी कि नमकियात और पानी का जो लेवल है हमारी बॉडी में बढ़ सकता है तो उसको मेनटेन रखने के लिए ज़्यादातर स्पायरोन एलेक्ट्रॉन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इसको पोटेशन स्पेरिंग डाइ टिक भी कहते हैं यानी कि ये पोटेशियम के लेवल को भी हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है यानी कि वो लोग जिनका पोटेशियम का लेवल बहुत कम रहता है जिसे हाइपोक्लीमिया कहते हैं तो उनमें पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीजों में किया जाता है जिनको हाइपर होती है यानी ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज़्यादा रहता है और उस ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से उनको मुख्तु किस्म की हार्ट डिजीज़ हो जाती है अगर उसका उन हार्ट डिजीज़ का इलाज ना किया था किया जाए तो वो हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है उनकी बॉडी में पानी और नमकियात का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव सूझने लग जाते हैं वो उसकी वजह जो होती है वो पानी का बढ़ना होता है जिसे अडीमा कहते हैं तो अडीमा के भी इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा वो लोग जिनको जिगर का मसला होता है जिगर की कोई बीमारी होती है अगर वो जिगर की बीमारी का इलाज नहीं करते तो उनका जिगर डैमेज होना शुरू हो जाता है और सिरोसिस में चला जाता है सिरोसिस इसमें यह होता है कि उनके पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस दौरान भी ये ज़्यादातर वो लोग जिनको लीवर का मसला होता है या सिरोसिस में चले जाते हैं तो उनमें ये पानी के लेवल को कम करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनको गुर्दों की बीमारी होती है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं इस बीमारी के दौरान भी उनकी बॉडी में पानी का लेवल बढ़ने लग जाता है नमकियात का लेवल बढ़ने लग जाता है जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव और आँखों के इर्द गिर्द सूजन आना शुरू हो जाती है तो उनको भी यूली इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है स्पायरोन इलेक्ट्रॉन के एंटी एड्रोजेनिक रिफेक्ट की वजह से इसका इस्तेमाल उन औरतों में किया जाता है जिनको हिस्सोटिज़म का मसला होता है इसमें यह होता है कि उनके चेहरे पर मर्द जैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं बॉडी पर मर्द जैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं यानी गैर जरूरी बाल बुर ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं उन उन जगहों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर फीमेल में एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी डर्माटोलॉजी ज़्यादातर स्पायरोन इलेक्ट्रॉन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ साथ वो लड़के जो बालिग होने की तरफ जा रहे होते हैं और उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ने लग जाता है तो उनको इस मसले से बचाने के लिए भी स्पायरोन और इलेक्ट्रॉन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा वो मर्द और औरतें जिनके बाल गिनना शुरू हो जाते हैं स्पेशली हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जिसमें एंड्रोजन का मसला सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो उनको पैटर्न हेयर लॉस से बचाने के लिए भी स्पायरोन और इलेक्ट्रॉन या एलडक्ट्रॉन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ तक स्पायरोन इलेक्ट्रॉन की डोजेज की बात की जाए तो इसकी डोजेज हमेशा मरीज़ की मेडिकल कंडीशन और उसकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है उसके मुताबिक ये डोजेज सजेस्ट की जाती है लेकिन जो इसकी यूली डोज है वो 25 फाइव है यानी इसके स्टार्ट लो डोज से किया जाता है और ऐसा ऐसा डोज बढ़ाई जाती है और हंड्रेड एम तक भी लेके जाए लेके जाया जा सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डोजेज जो रहती है वो फोर हंड्रेड पर डे तक इस्तेमाल कराई जाती है लेकिन इसकी डोजेज के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके मुताबिक ही अल्ट्रेक्टॉन या स्पैरोन अल्ट्रेक्टॉन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें 
स्पायरोन और लेक्टोन या एल्ट्रक्टन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ साइड इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं उन साइड इफेक्ट्स में यह है कि आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है बॉडी में पानी की कमी हो सकती है सोडियम लेवल बढ़ सकता है पोटेशियम लेवल कम हो सकता है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है स्किन ड्राई रह सकती है गनूदगी छा सकती है औरतों में ये पीरियड्स का मसला करती है और मर्दों में ये ब्रेस इलाजमेंट का सबब बन सकती है और जिनसी ख्वाहिश में कमी का भी सबब बन सकती है ये चंद ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि स्पायरोन और लेक्टोन या एल्ट्रक्टोन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं बिल्कुल आखिर में मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनको स्पायरोन और लेक्टोन या एल्ट्रक्टन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर करना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पहले लाजमी मशरा करें उन लोगों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिनको स्पायरोन और लेक्टोन से किसी भी किस्म की एलर्जी है तो उन लोगों को चाहिए वो स्पायरोन और लेक्टोन या इससे रिलेटेड कोई भी ड्रग का इस्तेमाल ना करें इसके साथ साथ वो औरतें जो प्रेगनेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उन लोगों को चाहिए वो स्पायरोन और लेक्टोन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें इसके साथ साथ वो लोग जिनको पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा है या सोडियम लेवल बहुत कम है तो उन लोगों को चाहिए वो स्पायरोन और लेक्टोन जैसी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को लाजमी बताएँ उनको आगाह करें कि उनके पोटेशियम लेवल या सोडियम लेवल क्या है तो उसके मुताबिक ही स्पायरोन और लेक्टोन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें इसके साथ साथ वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है या जिगर की कोई बीमारी है तो उनको चाहिए कि वो कभी भी स्पायरोन और लेक्टोन को एज अ सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कभी भी इस्तेमाल करा करें हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें इसके साथ साथ वो लोग जो स्पायरोन और लेक्टोन टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को चाहिए वो अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि अल्कोहल के इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं जो कि बाकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे थैंक यू